పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ శక్తితోనూ దేవునికి మనసారా అంజలి ఘటిస్తూ అమృతవాన్ని సంస్థ సమర్పిస్తున్న జీవాహారపు ఊట వాక్యామృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ కుటుంబానికి శుభదాయి కావాలని మా ఆకాంక్ష నిత్య శోధనలు ఎదుర్కొంటున్న మానవాళికి సత్య మార్గం చూపి ఆదరించి రక్షించాడు యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యామృతాన్ని రుచి చూసి అనుభవించి ఆత్మీయ అనుభూతులు పొందడానికి ఇదే మీకు మా ఆహ్వానం కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించండి క్రీస్తు మార్గమే గమ్యంగా పయనించండి వాక్యామృతం పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ మన నాదుడైన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసము సన్నిధి మీతోను మీ కుటుంబములతోనూ ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగాక ఆమెన్ ఈ రోజున మనము ధ్యానిస్తున్న అంశం ప్రతి కుటుంబము యావే దేవుని మాత్రమే ఆరాధించవలెను ఈనాటి మొదటి పట్టణము యహోశువా గ్రంథము ఇరవది నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనములో ఇలా వింటూ ఉన్నాం నేను నా కుటుంబము మాత్రము యావేనే ఆరాధింతుము యహోశువ ఇజ్రాయేలు ప్రజలను అడుగుతా ఉన్నాడు అయ్యలారా మీరు ఎవరిని పూజిస్తారు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు నేను మాత్రము నా కుటుంబం మాత్రం యావేని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం అన్నప్పుడు ప్రజలంటా ఉన్నారు అయ్యా మేము ఇంకెవరిని ఆరాధిస్తాం మమ్మల్ని పోషించిన దేవుడు నడిపించిన దేవుడు యావే దేవుణ్ణే మేము ఆరాధిస్తాం అని వారు అంటూ ఉన్నారు సువిశేషములో యేసు ప్రభు దగ్గర శిష్యులు అడుగుతా ఉన్నారు మేము ఎక్కడికి వెళతాము నాయన నీ దగ్గరే సజీవ వాక్కు ఉంది అని ఆ సజీవ వాక్కు అనేది మనలో మన కుటుంబంలో జీవింప చెయ్యాలంటే మనం ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు ప్రతి కుటుంబము దేవుడిని ఆరాధించాలి ఎందుకు ప్రతి కుటుంబము దేవుడిని ఆరాధించి ఆ దేవుడి యొక్క జీవంలో ఏకము కావాలి ఆ దేవుడిని మనము ఏ విధముగా ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని ఈ రోజున మనము ధ్యానము చేస్తూ ఆ దేవుడికి మహిమకరముగా జీవించుదాం మొదటిగా దేవదేవుడిని మనము ఏ విధముగా ఆరాధించాలో ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనములో మనము గాంచగలం నోవా నీతిమంతుడు తన కాలము వారిలో ఉత్తముడు దేవునకు సహచరుడై జీవించను మొదటిగా ప్రతి కుటుంబము దేవుడిని ఎలా ఆరాధించాలంటే ఉత్తమమైన జీవితము ద్వారా పరిశుద్ధమైన జీవితము ద్వారా ఆరాధించవలను ఏ కుటుంబం అయితే పరిశుద్ధముగా మనగలుగుతా ఉందో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఆస్కారం ఉంటూ ఉంది రెండవదిగా ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయములు మనము చూస్తా ఉన్నాం అబ్రహాము యొక్క విశ్వాస సహితమైన జీవితము ద్వారా ఈ మధ్యలో ఒక సహోదరి నాకు ఫోన్ చేసి తన కుమారుడికి యాక్సిడెంట్ అయ్యాది కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు కాస్త ప్రార్థన చేయండి అన్నది నేను ప్రార్థన చేసి ఆమెకు ఒక్కటే చెప్పాను నీవు నీ కుటుంబము మోకాళ్ళ మీద పడు మోకాళ్ళ మీద పడి విశ్వాసముతో దేవుడిని ప్రార్థన చేయి ఆ దేవుడు తప్పనిసరిగా దీవిస్తాడు అని వారం రోజుల తరువాత ఆ అబ్బాయి కోమలో ఉన్న అబ్బాయి వెంటనే కళ్ళు తెరచాడు కాలు చేయి కదిలించడం మొదలు పెట్టాడు తర్వాత మళ్ళీ మూడు రోజులకి ఆ బిడ్డడు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు నేను కూడా మొన్నటి రోజున ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ అయ్యా ఎలా ఉన్నావు ఆ దేవుడిపై విశ్వాసము కోల్పోవద్దు అని చెప్పినప్పుడు ఆ బిడ్డడు ఎంతో సంతోషించాడు అబ్రహాము జీవితాన్ని చూడండి అబ్రహాము సారమ్మలు ఆ కుటుంబం ఎప్పుడు కూడా ఆ దేవుడిని ఆరాధించాలి ఆ దేవుడితో జీవించాలి అని ఆ దేవుడికి ప్రతి మాటకి విధేయత చూపిస్తూ తమ విశ్వాసాన్ని చాటింపుకున్నారు ఏ విధముగా సంభవిస్తా ఉంది ఏ విధముగా మన కుటుంబము విశ్వాసముతో మనగలుగుతాం ఏ కుటుంబం అయితే మోకాళ్ళ మీద పడుతూ ఉందో ఆ కుటుంబమును దేవుడు దండిగా దీవిస్తా ఉన్నాడు అది ఎలాగో తెలుసా నీ మోకాళ్ళు ఎంతగా నల్లబడతాయో నీ ముఖము అంతగా తెల్లబడతా ఉంది ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవదేవుడిని ఆ దేవుడిని ఆరాధించినప్పుడు ఆ దేవుడినే కుటుంబ పరముగా ఆరాధించి నమస్కరించినప్పుడు ఆ దేవుడు మన జీవితాలను అత్యద్భుతముగా దీవిస్తా ఉంటాడు ఇంకా మన జీవితంలో ఎలా ఆ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించాలి పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథమును నిత్యము చదువుట ద్వారా ధ్యానించడం ద్వారా జీవించడం ద్వారా ఆ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించగలం యహోశువానే చూడండి 
ప్రతి నిత్యము అతడు దైవ గ్రంథమును పఠించి ధర్మశాస్త్రమును క్షుణ్ణముగా తెలుసుకొని ఆ దేవుడి ప్రేమను గాంచుకొని ఆ దేవుడిని ఆరాధించడం తన జీవిత ధ్యేయంగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు అలాంటి జీవితం ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబము ధన్యకరంగా మారుతూ ఉంది ఇంకా ఏ విధముగా దేవుణ్ణి ఆరాధించగలం తిరు కుటుంబంలో మరియా యోసేపు ఏ ప్రభుల ప్రార్థన జీవితము ద్వారా ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించగలం మతై శుభవార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనములో భూలోకమున మీలో ఇద్దరు ఏక మనస్కులై ఏమి అడిగిన పరలోకమందున నా తండ్రి మీకు ఇస్తాడు అని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ఏ కుటుంబమైతే మోకరించి కలిసి ప్రార్థిస్తా ఉందో విజయం అక్కడే ఉంది ప్రియులారా ఈ రోజున మనము ఆ దేవదేవుడిని మన కుటుంబ పరముగా ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలి మన కుటుంబాలు ఎందుకు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయో తెలుసా మన కుటుంబాలు భార్య భర్తల మధ్య ఎందుకు విభేదం వస్తా ఉందో తెలుసా ఏ కుటుంబం అయితే అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు ఆ కుటుంబాలు విడిపోతా ఉన్నాయి ప్రతి కుటుంబము భార్య భర్త బిడ్డలు తల్లిదండ్రి కలిసి గుడికి వెళ్లడం ఆదివార ప్రార్థనలో పాల్గొనడం చేయనప్పుడు కుటుంబం విడిపోతా ఉంది చాలా మడిగి చూస్తా ఉన్నాం భార్య గుడికి వెళితే భర్త పనికి వెళతా ఉన్నాడు భార్య భర్తలు గుడికి వెళితే బిడ్డలు క్రికెట్ ఆడడానికి వెళతా ఉన్నారు ఇలాంటి సమాజంలో జీవిస్తా ఉన్న మనం దేవుడు మన కుటుంబాన్ని దండిగా దీవించాలంటే కుటుంబం అంతా కూడా కలిసి ఆ దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళాలి ఇంకా వాక్యములు మనము చూస్తా ఉన్నాం అపోస్తుల కార్యములు పదియో అధ్యాయము రెండవ వచనములు కొర్నేలి కుటుంబాన్ని చూస్తా ఉన్నాం కొర్నేలి కుటుంబము భయ భక్తులతో దేవుడిపై భయము భక్తి పెంచుకొని దాన ధర్మాలు చేస్తూ జీవించారు దేవుడిని ఘనముగా ఆరాధించారు ఎప్పుడైతే వారు దేవుడిపై భయభక్తి ఉందో ఎప్పుడైతే దాన ధర్మము చేయడం మొదలు పెట్టారో ఆ దేవుడు వారిని దండిగా దీవించడం మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి ప్రియులారా ఈ రోజున మనం ప్రత్యేకముగా కుటుంబ జీవితంలో భార్య భర్తలు బిడ్డలు ఎలా జీవించాలో ఆ దేవుడి దీవెన ఎలా పొందుకోవాలో మనము నేరుస్తా ఉన్నాం రెండవ పట్నంలో పౌలు ఫేసులకు వ్రాసిన లేఖలో ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినము నుండి భార్య భర్తల బంధమును వివరిస్తా ఉన్నాడు ఒక చిన్న ప్రయోగం చేస్తామా మీ చేయి ఇలా పెట్టండి కుడి చేయి ఈ కుడి చేతికి ఉన్న వ్రేళ్లలో ఈ మొదటి వ్రేలు తల్లి తండ్రికి చిహ్నం ఈ రెండవ చూపుడు వ్రేలు నీ సహోదరి సహోదరులకు చిహ్నం ఈ మధ్యమ ఏలు నీకు చిహ్నం ఈ చివరి ఏలు నీ బిడ్డలకు చిహ్నం ఈ నాలుగవ వ్రేలు ఉంగరపు వ్రేలు ఇది భార్య భర్తలకు చిహ్నం చేయండి నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ రెండవ చేతిని కూడా ఇలా కలిపేయండి మధ్యలో ఏలిని మరిచేయండి వీటిని ఐదింటిని ఇలా కలిపేసి చూడండి ఇప్పుడు మనము వివాహము చేసుకున్న తరువాత తల్లి తనులు వారి నుంచి వేరైపోతాం దూరమైపోతా ఉంటాం అందుకే ఈ వ్రేలు ఈజీగా మనము ఓపెన్ చేయవచ్చు దాన్ని మళ్ళీ కలిపేయండి చూపుడు వ్రేలు చూసి ఈ వ్రేలు తన మన యొక్క సహోదరి సహోదరులు వీరిని కూడా మనము పెళ్లి అయిన తర్వాత వదిలి పెడతా ఉంటాం మన జీవితం మనము జీవిస్తా ఉంటాం అది కలిపేయండి చివరి వ్రేలు చేయండి చిటికిన వ్రేలు ఇది కూడా మన బిడ్డలు ఈ బిడ్డలు కూడా వారు వివాహము చేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు నీతో ఉండవలసినది ఒక్కరే అది ఈ నాలుగో వ్రేలు చూడండి ఆ ఉంగరపు వ్రేలు ఈ ఉంగరపు వ్రేలు ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేస్తానికి ప్రయత్నించండి భార్య భర్తల బంధము అంటే అదే భార్య భర్తలు అంటే ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి జీవించినప్పుడే భార్య భర్తలుగా మీరు కలిసి ప్రార్థించినప్పుడే దేవుడు విజయాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవితంలో ఓ కుటుంబముగా కలిసి ఆ దేవుడి దీవెన పొందాలి అన్న ఆసక్తి మనలో ఉన్నప్పుడే ఆ దేవుడి కృప మనపై హేరాలముగా దించబడతా ఉంది మన యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనము ఆ దేవుడిపై ఆధారపడడం నేర్చుకుంటామో కుటుంబ పరముగా అందరూ కలిసి ఎలాగైతే యహోశివ అంటూ ఉన్నాడు నేను నా కుటుంబము యావేనే సేవిస్తాము ఆరాధిస్తామన్నారు నీవు నీ కుటుంబము అలా చెప్పగలుగుతా ఉన్నావా ఈ రోజున నీవు కుటుంబ యజమానిగా నీవుండి నీవు అనగలుగుతా ఉన్నావా నేను నా కుటుంబము నేను నా భార్య నా బిడ్డలు కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తామని చెప్పగలుగుతా ఉన్నావా ఎందుకు చెప్పలేకపోతా ఉన్నావు ఎన్నో విధాలైనటువంటి వ్యసనానికి లోనై ఆ దేవుడికి దూరం అయ్యాం కాబట్టి ఓ గ్రామంలో నేను చిన్నప్పుడు ఓ సహోదరుడు తాను బావుగా త్రాగుడి వ్యసనానికి బానిసయ్యాడు 
ఆ బిడ్డతో అన్నాను ఎందుకే ఇలా త్రాగుతా ఉన్నావు ఈ త్రాగుడు వల్ల నీ శరీరము హీనమైపోతా ఉంది నీ ఆత్మ వినాశనం అవుతా ఉంది ఆరోగ్యము పాడైపోతా ఉంది డబ్బులు వెల చెల్లిస్తా ఉన్నావు నీ కుటుంబంలో శాంతి పోతా ఉంది కదా అన్నప్పుడు ఆ సహోదరుడు అంటూ ఉన్నాడు స్వామి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటికి రాత్రి పూజలో మీరు ప్రమాణం చేయిస్తారు కదా అప్పుడు నేను తప్పకుండా ప్రమాణము చేస్తా ఇక నేను ఈ మందు జోలికి వెళ్ళను అని ముప్పై ఒకడో తారీఖు వచ్చేయాలి ముప్పై ఒకడో తారీఖు వచ్చినప్పుడు నేను ఆ బిడ్డకు చెప్పాను అయ్యా నీకు గుర్తుంది కదా అవును స్వామికి చాలా బాగా గుర్తుంది ఈ రోజు రాత్రి ప్రమాణం చెయ్యబోతా ఉన్నాను అన్నాడు సరే చాలా మంచిది అని ఆ రోజు రాత్రి ముప్పై ఒకడో తారీఖు రాత్రి అందరితో ప్రమాణం చేశాం ఎవరెవరు ఎలాంటి చెడుని విడగొట్టాలి విడిచిపెట్టాలి అని అందరూ ప్రమాణం చేశాం నూతన సంవత్సరం ఉదయం అవగానే తిరిగి ఆ బిడ్డను కలిసి అయ్యా జాగ్రత్తగా ఉన్నావా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నా స్వామి దాని జోలికి వెళ్ళను నేను అన్నాడు అలా వారం అయ్యాది పది రోజులు అయ్యాది పదకొండవ రోజున నేను అలా నడుస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ సహోదరుడు త్రాగి తూలుతూ వస్తా ఉన్నాడు ఇదేంటయ్యా ఇలా చేశావు ఏమైంది అంటే స్వామి నా పాత స్నేహితుడు కలిశాడు నన్ను కలిసి పిలిచాడు నేను వద్దన్నా కానీ నాకు తనకి రెండు గ్లాసులు పెట్టుకొని ఆ మద్యం పోసాడు నేను ఎంతో వద్దని చెప్పి నా అతడు వినలేదు కొద్దిగే కదా ఏమీ కాదు కదా అంటూ ఉన్నాడు అలా అన్నప్పుడు ఆ విధముగా నేను త్రాగలేక త్రాగాను త్రాగిన తర్వాత ఒక్కటైపోతే సరిపోదు కదా మళ్ళీ రెండవది మళ్ళీ మూడవది ఒక సీసాయే తాగాను స్వామి స్వామి ఈసారి చెబుతా ఉన్న డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వచ్చినప్పుడు తిరిగి నేను గట్టిగా ప్రమాణం చేస్తా స్వామి అన్నాడు జనవరి నుంచి నేను డిసెంబర్ వరకు ఆ బిడ్డ కొరకు వేచి ఉండాలట హలెయ్య ఏ కుటుంబం అయితే దేవుడితో జీవించడం మొదలు పెడతా ఉందో ఏ కుటుంబం అయితే ఆ దేవుడిపై ఆధారపడుతూ ఉందో దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఘనముగా దీవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా అయితే మనం యావేని దేవుడిని ఆరాధించినప్పుడు మనకు లభించేదేంటి ఎన్నో బహుగా దీవెనలు మనపై కృమరించబడతా ఉన్నాయి లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనములో ప్రభు అంటా ఉన్నాడు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది అని ప్రియులారా ఈ రోజు నీ వాక్యం వింటున్న నీ కుటుంబానికి కూడా ప్రభు ఇదే వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు నీకు నీ ఇంటికి ఈ రోజు రక్షణ వచ్చేది ఆనందముగా స్వీకరించు కుటుంబం అంతా కలిసి ఆ దేవుడిని గొప్పగా మహిమపరచు రెండవదిగా అపోస్తుల కార్యము పదహారవ అధ్యయ ముప్పై నాలుగో వచనములో చరసాల అధికారి ఆనంద భరితుడయ్యాడు ఎప్పుడైతే ఆ కుటుంబము దేవుడిని ఆరాధించడం మొదలు పెట్టాడో ఆనంద భరితుడయ్యాడు చివరిగా కొర్నేలు యొక్క జీవితం అపోస్తుల కార్యము పదియవ అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో మనం వింటా ఉన్నాం ఈ కొర్నేలి దైవ దర్శన వరాన్ని పొందుకున్నాడు చూసారా ప్రియులారా ఎప్పుడైతే దేవుడిని మనము మోకరించి ఆరాధించి స్థుతించినప్పుడు ఆ దేవుడు మనల్ని చేయి విడువాడు నిత్యము దీవించి భద్రముగా కాపాడుతూ ఉంటాడు మరి ఇప్పుడు ఆ దేవదేవుడికి ఆ కృపగల తండ్రికి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం కళ్ళు మూసుకొని ఆ ప్రభు యొక్క దివ్య నామాన్ని స్మరించుకుంటూ నీ కుటుంబం కొరకు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయి గొప్ప దీవెన మన కుటుంబాలకు ఆ దేవుడు అందిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన ఓ దేవ మీ యొక్క దివ్య నామాన్ని ఘనంగా స్థుతిస్తా ఉన్నాం కుటుంబ వ్యవస్థను ఆరంభించి కుటుంబ జీవితమును దీవించి ప్రతి కుటుంబమును ఆనంద భరితము చేసే గొప్ప దేవ నీ నామానికే మహిమ నాయన ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి కుటుంబమును ఇప్పుడు దీవించు నాయన ప్రతి కుటుంబము చుట్టూ అగ్ని కంచ వేస్తున్న ప్రభు ఏసు రక్తాన్ని ప్రతి కుటుంబంపై ప్రోక్షిస్తా ఉన్నా నాయన ప్రతి కుటుంబము నిన్ను తెలుసుకొని నిన్నే ఆరాధించి నీ యొక్క దీవెనలు అత్యధికముగా పొందుకొని పరలోక మహిమను గాంచే కృప అనుగ్రహించుమని మా నాథుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రియమైన దైవ బిడ్డలారా నేను దేవుడి కృప వల్ల డివైన్ వర్డ్ సెంటర్ ముత్తంగిలో సేవ చేస్తూ ఉన్నాను ముత్తంగిలో ఆ దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాద బలం వల్ల యథావిధిగా అన్ని కార్యక్రమములు అన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమములు సజావుగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి దైవ వాక్య పరిచర్య వడకము పరిచర్య మ్యాగజీన్ పరిచర్య 
అన్ని కూడా యథావిధిగా నడపబడతా ఉన్నాయి దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు ఆ స్థలం అంత అభిషేకించబడిన స్థలం ఆ దేవుడి దగ్గరికే మనం వెళ్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రోజున ఎంతో ఆనందముగా ప్రేమతో మేమందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం వడక మనకు రండి ఆ దేవుడి యొక్క దీవెన గొప్పగా పొందుకోండి మీ జీవితాన్ని అత్యద్భుతముగా ఆ దేవ మహిమలో మార్చుకోండి ఏలిన వారు మీతో నుందురుగాక మీతోనూ ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మనందరిని ఆశీర్వదించి మన కుటుంబంలో దీవించి సంరక్షించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆ మెన్ Oh, oh.